Welcome to Baugan Inglés 4.0, the radio show with Kyle Miller. Following class by class, step by step, the material of Baugan Inglés 4.0 on Aprende Inglés TV. Clase 12. Class 12. Let's go! Beginner. Welcome. Bienvenidos. Welcome. Beginner students, welcome to class 12. Vamos a empezar repasando lo que hemos visto en la clase 11, en el último clase. Y estuvimos practicando con preguntas. Si tú me estabas haciendo preguntas, you were asking me. Me estabas preguntando. You were asking me, por ejemplo... Is Toledo a big city or a small city? Is Toledo a big city or a small city? Ask me. Repeat. Is Toledo a big city or a small city? It's a small city. Ask me if the Prado is a big museum or a small museum. Ask me. Is the Prado a big museum or a small museum? It's a big museum. Ask me if it's a big museum in Madrid or a big museum in Lisbon. Lisbon. Lisboa. Lisbon. Is it a big museum in Madrid or a big museum in Lisbon? Very good. It's a big museum in Madrid. Ask me if Michael Jordan is a big man or a small man. Ask me if Michael Jordan is a big man or a small man. Is Michael Jordan a big man or a small man? Repeat, repeat. That question is muy, muy importante. Las preguntas, si sabes, bueno, tienes que saber cómo hacer las preguntas. Is Michael Jordan a big man or a small man? Is he a big man or a small man? He's a big man. He's a very big man. Ask me if China is a big country or a small country. Is China a big country or a small country? Pregúntame otra vez. Is China a big country or a small country? It's a big country. Ask me. Ask me if Nicaragua... Is a big country or a small country? Is Nicaragua a big country or a small country? It's a small country. Relatively. It's a relatively small country. Ask me if Shanghai is a big city or a small city. Is Shanghai a big city or a small city? It's a big city. Yes, it's a big city. Okay, muy bien. Now with long and short. Long and short. What is important? Lo importante aquí es we have to practice. Tenemos que practicar poniendo las palabras en el orden correcto, ¿vale? Adjetivo siempre delante del verbo. Eso es lo, lo, lo importante. Okay. Ask me if the Mississippi... Is a long river or a short river? Is the Mississippi a long river or a short river? It's a long river. Ahora con un río en Canadá, en mi provincia, en Nueva Escocia, hay un río en mi pueblo que se llama Mersey, justo como el río Mersey de Inglaterra. Pero el nuestro es un poco más... Bueno, es, es otro río. Cuéntame. Bueno, pregúntame, perdona. Pregúntame. Ask me. Ask me if the Mersey is a long river or a short river. Ask me if the Mersey is a long river or a short river. En voz alta. Is the Mersey a long river or a short river? It's a short river. It's not a long river. It's a short river. Eso es. Ask me if the Ebro is a long river or a short river. Is the Ebro a long river or a short river? 
It's a long river. It's not a short river. It's a long river. Ask me if the Amazon is a long river or a short river. Is the Amazon a long river or a short river? Eso es. Repeat. Is the Amazon a long river or a short river? It's a long river. It's a long river. Ask me if the Castellana is a long street or a short street. Is the Castellana a long street or a short street? It's a long street. Ask me if this class is a long class or a short class. Is this class a long class or a short class? It's a long class. Bueno, una hora. Bueno, veinte minutos de, de cada nivel. Entonces, ese nivel, por ejemplo, de cada nivel, is a short class. This is a short class. Pero todas las clases juntas, pues, it's a long class. Okay. Ask me if Don Quixote is a long book or a short book. Is Don Quixote a long book or a short book? It's a long book. It's not a short book. It's a long book. Word of the day. Okay, eso es. Time round for the word of the day. Palabra del día. Eso es the word of the day. Capítulo. Capítulo. Pero en inglés vamos a fijar en la definición que es chapter. Chapter porque se puede, puede ser chapter o también episode. Episode. Ok, y lo importante aquí, tenemos que saber que digamos chapter cuando hablamos de libros. Chapter 1, chapter 2, chapter 3. Pero cuando, estaba, cuando estamos hablando de capítulos de televisión o de radio, digamos episode. The Simpsons has many, many episodes, hundreds of episodes. Ok. Books. Have chapters, chapters, ch ch chapters, capítulos, chapters, one chapter, two chapters. Y en la televisión y la radio, episodes, one episode, two episodes. Muy bien. Ok, ahora te presento los profesores de la televisión de Baugan Inglés 4.0 en la televisión. Tengo aquí en el estudio unos bueno, unas fotos de, de ellos. Aquí, por ejemplo, tengo una foto de Leila. This is Leila. This is Leila. Y aquí, una foto de David. This is David. This. Sacando la lengua con la, por, por, por ese sonido. Th this. This. No es this. Sino this, this, this is David. Y ahora con Richard, this is Richard, this is Richard. Y con Fitz, una foto de Fitz, this is Fitz, this is Fitz. Y una foto de Natasha, this is Natasha, this is Natasha. Y una foto de Carly. This is Carly. Ahora una foto de Alberto. This, this is Alberto. Una foto de Kyle. This, this is Kyle. Ahora una foto de, bueno, ¿quién más hay? Um, do, 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 Hannah. This is Hannah. This is Hannah. Y ahora una foto de Richard Vaughan. This is Richard. This is Richard. Eso es. Aquí una foto de Fitz. This is Fitz. Aquí una foto de Alberto. This is Alberto. Aquí una foto de mí. This is Kyle. Aquí una foto de Hannah. This is Hannah. Ahora una foto de David. Bueno, David, David, porque es, es inglés. De David, this is David. Una foto de Richard Brown, this is Richard Brown. Una foto de Carly, this is Carly. 
una foto de Leila. This is Leila. Muy bien, ok. Ahora, bueno, tenemos que conocer a la gente porque vamos a hacer ejercicios practicando con esa gente y nacionalidades y muchas cosas así en las clases que vienen. Vocabulary of the day. Ok, vamos a ver nuestros cinco palabras de vocabulario. ¿Cómo se dice en inglés? Correcto. Correcto. Correct. Correct. Eso es. Correct. Y taza. Cup. Cup. Eso es. Diciembre. December. December. Eso es. December. Vestido. Dress. Dress. Y el último, fácil. Como el inglés, ¿no? <ríe> fácil. Easy. Easy. Correct. Cup. December. Dress. Easy. Eso. Correct. No es correct. Hay dos R's, pero no se dice así. Correct. Cup. December. No es December, sino December. December, como si fuera una, una S. December. Dress. And easy. Ahora vamos, vamos a practicar identificando a las personas con las fotos que tengo aquí en el estudio. Aquí otra vez con el foto con una foto aquí de Fitz. Is this Fitz? Yes, it is. Dame la respuesta. Is this Fitz? Yes, it is. Aquí tengo una foto de David. Is this Fitz? Bueno, tengo que decir David. David. Tengo una foto de David. Is this Fitz? No, it isn't. No, it isn't. Or, no, it's not. Is it Richard? No, it's not. Is it Carly? No, it's not. Who is it? ¿Quién es? Who is it? It's David. Ok, ahora, fíjate lo importante. En inglés, hasta que no, no identificamos a alguien por su nombre, siempre empleamos el impersonal this o it. Entonces, mira, he dicho, is this fits? No, it isn't. Is it Richard? No, it isn't. Is it Carly? No, it isn't. Who is it? Who is it? ¿Quién es? Who is it? It's David. Luego, sabemos ahora que es David y que es masculino. Ahora podemos decir, is he tall? Is he short? Is he Spanish? Is he Canadian? Lo que sé. Pero hasta que, hasta que no, ten, no tengamos la, esa persona identificado, seguimos diciendo it, this, o también it, que no lleva género. ¿Ok? Aquí tengo una foto de Carly. ¿Is this Hannah? No, it isn't. ¿Is it Natasha? No, it isn't. ¿Is it Kyle? No, it isn't. ¿Is it Layla? No, it isn't. ¿Who is it? ¿Who is it? It's Carly. Eso es. Here I have a picture of... Richard. Richard Brown. Is this David? No, it isn't. Is it Richard Vaughn? No, it isn't. En casa, conmigo. No, it isn't. No, it isn't. No, it isn't. Hay que copiar no solo las, uh, las palabras, pero la intonación es muy, muy importante, ¿vale? No, it isn't. Conmigo. No, it isn't. También se puede decir, no, it's not. No, it's not. Is it Kyle? No, it's not. Is it Fitz? No, it's not. Who is it? It's Richard Brown. Okay? Aquí, here, I have a picture of Layla. Is this a picture of Natasha? No, it's not. Is it a picture of Fitz? No, it's not. 
Is it Le- is is it Layla? Yes, it is. Is it Layla? Yes, it is. Here I have a picture of Natasha. Is this Richard? No, it's not. Is it David? No, it's not. Is it Carly? No, it's not. Is it Kyle? No, it's not. Who is it? Quién es? Who is it? It's Natasha. Muy bien. It's Natasha. Okay. And here I am with my picture of Fitz. Tengo una foto de Fitz. Is this Kyle? No, it's not. Is it Layla? No, it's not. Is it Carly? No, it's not. Is it Richard Brown? No, it's not. Is it David? No, it's not. Is it Hannah? No, it's not. Is it Alberto? No, it's not. Who is it? Who is it? Who is it? It's Fitz. It's Fitz. It's not Kyle. It's Fitz. It's not Richard. It's Fitz. It's not Alberto. It's Fitz. Okay, very good. Muy bien. Do you remember the word of the day today? The word of the day? Capítulo. Cuando estamos hablando de un libro, usamos la palabra chapter. Eso es, a chapter. Capítulo es un chapter. Si estamos hablando de la televisión, digamos episode. Episode. Eso es. Muy bien. Y ayer hemos visto la palabra bueno, que es en inglés good. Good. Con la D fuerte. Good. Are you a good student or a bad student? I hope you're a good student. I think you're a good student. Are you a good student or a bad student? I'm a good student. Okay. Muy bien, muy bien. Ahora os dejo porque hemos quedado sin tiempo. Si tienes alguna duda o problema, bueno, tienes que entrar en la página web bauganingles.com y ahí hay los profesores y para ayudarte. Hasta la próxima. Chao. Bye bye.